Edge of the Cutlass. Tak, The Edge of Cutlass. E, to jest mój drugi ulubiony kawałek z całego albumu, bo jest szybki i jest e, dobry w pierdol. Ten numer jest mi najbardziej bliski, ponieważ e, odbywa się bez zbędnego pierdzielenia, tylko jest mocny, <śmiech> mocne uderzenie. Szczególnie na koncertach, jeden z moich ulubionych, naprawdę można się przy nim nieźle pobawić. Jest, jest przeciwieństwem do mojego ulubionego, o którym za chwilę opowiem. Natomiast podoba mi się, bo jest szybki, dynamiczny, jest konkretny łomot. Zwłaszcza na koncertach. Robocza nazwa tego numeru to był Brown Note. Wzięło się to z tego, że w zwrotce mamy takie... Te tak zwane bumy. Boom. Które nie tylko gramy na gitarach, ale jeszcze są podbite samplem od spodu. No i właśnie jak numer powstał, to, to śmialiśmy się, że... Cała sala się obsrywała. <laughs> Inspiracją do, do tego numeru był Decapitated, ostatnia płyta. I, i trochę wnikliwi słuchacze mogą może wyczuć klimat. Numer, którego jak Mateusz go napisał i wysłał, to się bałem. Bo numer jest dosyć agresywny i intensywny i wydawało mi się, że będzie trudny technicznie do grania, a tak naprawdę nie jest. Jest oczywiście dosyć szybki, ale, ale jest jednym z łatwiejszych numerów na płycie do grania gitarowo. Jak sobie przypominałem, ile, ile wersji tego numeru powstawało, to się okazało, że jak sobie posłuchałem w ogóle pierwszej wersji, to nie bardzo się różniła tak naprawdę od, od tej, która jest teraz. No normalnie... Tak naprawdę takich numerów na płycie jest bardzo mało, które miały niewiele jakby tych, takich iteracji. E, I ten numer właśnie do takich należy. On po prostu w miarę od razu był w takiej wersji, w jakiej, e, w jakiej się znalazł na płycie. Te, te, te zmiany były, były minimalne tak naprawdę. Mateusz solo do tego numeru zaimprowizował i ono jest takie trochę brudne, trochę, trochę brzydkie. Ale, ale moim zdaniem w tym cały urok i jakby w całym tym numerze bardzo fajnie to siedzi.